Ni kutoka pale kare ya Comital Common Agri kwa DJ Mag mwenyewe. E mwana bonge kitu hapa wanaita The Hardway. E imetoka 2019 ni kitu nguvu. E mwana inapatikana pale kare ya Comital Common Agri kwa DJ Mag. Lakini pia ukiwa ndani ya Zanzibar tuko na baadaye media pale Kisonge na pia tuko kwa Ali Bonge mwana kureko njia kuu ya kurekanya rugusu e kwa Maliki kule migombani ya Zanzibar ukifika hapo basi unaweza kupata flash pia unaweza kupata E, huduma za kutoa fedha kupitia mitandao yote ya simu na hata vipodozi pia lakini pia ukiwa ndani ya Tomonda Mshele Sheleni kwa Ustaz Mbega e, mwana kule utapata vitu vingi flash disk MTCD na ukiwa kwa Mr. T pale ndani ya Jangombe e, pande, pande 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 zile za Jangombe lakini ni karibu kabisa na msikiti wa jeshini pale tuko kabisa mkabala um, na msikiti wa jeshini lakini ukifika hapo pia unaweza kupata MTCD flash disk na pia unaweza kupata um, Uh, adi diski zenye ukubwa mkubwa uh, kuanzia terabyte moja na kuelekea nne uh, na pia unaweza kupata e bwana ni keyboard mounts uh, na vitu vingi kabisa lakini pia unaweza kaipata filamu yangu uh, kwa cholo yanapatikana karibu na ofisi za wawakilishi uh, ndani ya pande zile za nyarugusu uh, lakini pia unaweza kumpata uh, isamox pande za nyarugusu pale tutala kwanza njia ya kuelekea uh, wanaita bakery Um, kuna shoto pale Isa Moxie Saloon Nila kusika kama kawaida uh, Kuna watu ambao wanapamba harusi Ama shireyo zote zile Wanaitua the best uh, Wako Zanzibari Watafute hao ili upate huduma bora uh, Na CO2 Huduma uh, Kama kawaida pia ndani ya jijia la Dar es Salaam Tuko na machibi ama stand Kule kigemboni lakini pia katikati pale ya kare ya komi Tali koma na masasi uh, Tuko na kakadalo Mitulia ndani ya Eben View Aya, na pia tuko na sniper mlengaji pale kwa mzee mnyonge Aya, na bila kusau ayola the donor ame tulia kwa mzee mnyonge hapo Aya, lakini pia kule ndani ukonga banana kule kisiwani kule basi pale utampata nyamonge yeye ni wakala wa benki yote ya simu na pia unaweza kapata pia flashi na vitu vingine cd zote zaina zote malengumu yeye kule ndani ya pande za singerema anawakilisha vizuri sana kampuni ya ATJ Mm, kama kawa kama taz kama kawaiders Emana nibunge kitu ya hapa ye Wanita the hard way Inakuje kivi Fila mwenyewe wanita the hard way Yani njia ngumu na kampuni kubwa ya Hollywood media Ndiyo mbao wanafanikisha kuitengeneza fila muhi Kabisa Bonge ya fila mkutoka nani nare ya achiche Action house inausika eh, Kuisambaza fila muhi Hollywood media bridge Inashirikiana na ACC ndani ya jiji la Dar es Salaam Tanzania kuwaletea kitu ya nguvu the hard way. E bwana niite DJ Mark, niite Jim Machine kutoka ndani idara ya ACC Production kama kawa kama taz kama kawaida. Styling wetu ni look ghost bila kusahau uh, Michael J White. Tuko pia na Randy Karute ama Kature.
sikia tunatoka kule katika lile eneo la tukio tunakuja upande wa pili e wana hapa tunapata kumuona mtaalamu wetu ambaye anaitwa J White Michael J White e, yeye yuko hapa katika bar na anazungumza na mtu ambaye alikuwa anapanga grass pale na alikuwa anacheza mchezo wake taratibu wa draft huyo alishawahi kuwa ni mstaafu wa jeshi na ameshafanya kazi ngumu mno Ae, lakini moja kati ya kazi ambazo amezifanya ni katika nchi Afghanistan na mpaka mtu huyo amepachukua majina mengi sana oh, amepachukua jina kwamba yeye ni shetani ni mtu wa ajabu ambaye hajawahi kuonekana katika ulimwengu na haya majina yote yanayakataa kwamba yeye sio shetani na manisha Afghanistan, Afghanistan Ops, Special Ops Black Rambo Fallujah Nimesikia umefanya kazi kubwa kama vile Rambo People tend to exist Unajua watu wanaweza wanaweza kuzungumza vitu kwamba mimi ni kama vile Yaani kama vile ni jini labda ni vipi ama Superman Not even much of a fighter Mimi si mpiganaji mkubwa labda Now he's the real badass Na pia mjomba wako Cody ni mbaya kweli kweli sio mchezo And since he's my new partner at the bar Na hata huyu rafiki yangu ambaye yuko hapa ba Ame nimefungua nimefungua naye hii ba. Naye pia ni mkali. Sana shangaa sifa zote zinakuja kwangu na kati mjomba wako kodi ni hatari. Yaani ni hatari kweli kweli usipime. Mara ghafla katika ba yake ambaye imefungua hivi sasa na hata hapo nje ameandika gland opening. Kuna watu ambao wameingia ndani. Hiwana hapa ndani kuko bomba usipime mtoto. Sasa inakwaje? Ile eneo linafunguliwa na fumi sijui. Na wakati ile eneo mimi ndio napata kuangalia hapa kila kitu kinachoendelea. Nani mwenye ba? Tell you what. Tell you what. I'm a businessman. Mimi ni mfanyabiashara. Sikiliza nikwambie kitu. Nakupa ofa ya malipo ya usalama wako katika ile eneo kama 20k hivi. Lakini kama utashindwa kulipa, I say no capisce. Alisema no capisce. No, no capisce. Siwezi kulipa chochote kile. You gentlemen have a good night. We're close. Mabwana, nikutakie ni tu usiku mwema tumefunga baa yetu. Relax. Tulia kwanza Pauli. Huyu jamaa mdomo mrefu lakini nataka nimuonyeshe leo. What's your name, wise guy? Jina lako ni nani wewe mtu ambaye unajifanya nimuelewa? Anaitwa Pain. <laughs> Walicheka eti Pain. How fucking appropriate. <laughs> Hewa ni inakuaje turajiita Pain wewe? Sikiliza Pain. Fully understand. See, Hivi nafikiri hujanielewa vizuri. Sikiliza nikwambie kitu. Bwana hapa mimi watu wao wananichangia huduma ya ulinzi. Drink. Ili usilete ubabe, usilete ujinga wote na mtu yote yule. Mimi ndiye nasimamia kila kitu hapa. Unapaswa ulipe. The table. Beat your ass with it. Na serious polipa. Watamfata kwenye ile meza watamchapa. Akasema subiri ni kwanza kidogo nicheze draft yangu. You know. Unajua nini watu wangu? I feel you on the I feel on you are the sentimental sentimental thing. Hey. You see I know pain of a son. Was ni- Nafahamu hisia za mtoto ambaye amepoteza babake. Sawa eh? Mm-hmm. Nafahamu ukiwa ambao labda uko nao. To grow up. Sasa nataka nikwambie kitu. Nimetengeneza kiasi changu kidogo cha pesa na nimekuja kuwekeza hapa. Sasa nisingependa uje hapa uanze kunivurugia hususan katika ufunguzi huu wa leo. Ukanivunjia vyo ukanivunjia meza sasa ninachotaka tu kwa usalama wenu muondoke bila sababu yoyote ile ya kufanya chochote kile muende la sivyo naweza nikawachapa mkatoka hapa uchi well let me hip you to a few changes sasa hebu jaribu kwanza kufikiri mahali matatu ambayo nimekwambia now come on by themselves when you put your hands underneath we've had a black and an orange president sawa tuwe na rais mweusi ama wa kijani ama wa orange lakini kitu akibadiliki ni kile kile kwamba mimi siwezi kutoa chochote <laughs> na mimi naona tu ni heri muende kabla sijabadilisha hapo mazungumzo clearly have no fucking idea of who you talking tatizo wewe ujui unaizungumza na nani yani unazungumza na nani unaimzungumzia hapa I'm... ama unaizungumza naye ni nani oh, fuck sikiliza sijali naizungumza naye ni nani na sitaki kujua ila mimi nasema sitaki vurugu zozote mnapaswa muende i'm gonna break your jaw for you Naweza nikavunja taya yako. Au nikakutoa nje ya dirisha pale kwenye kio na sitaki nivunje kio changu. Na wewe nakutapa nikakulalisha hospitalini miezi mitatu. Cops throw you back in prison. Anafamka unakwenda gerezani. Sasa sioni kama nitakuwa ni wazo zuri. But hey. Hey. You smart for coming straight. Unajua wewe ni smart sana. Ni mtu mwerewa. Sasa hebu fanye hicho ambacho nakueleza. 
mistake. But you, 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 you made one mistake. Umefanya kosa moja. What's that? Any kosa gani? What that? You let me get too close. Yani ni hivi kunisogelea karibu. Hilo ndio kosa kubwa sana. Kamata hizi. Kamata hizi. Woohoo! Eh bana amefungua leo tu. Kuna wajinga wajinga wanakuja kuleta ujinga hapa. Ito nataka feza za malipo ya ulinzi. Wamekuwa sungu sungu. Hey, hicho kichapo anachowaangushia ni chambua koko. Hatari sana. Yes sir. Kama alivyo sema hataki kumtoa mtu kwa dirisha na amemtoa. Wamelazimisha kutolewa kwenye dirisha hao. Tulia. Kitu. I thought you said you weren't much of a fighter. Sulisema kwamba sio mpiganaji mkubwa. Is the violent exchange. Anasema unajua nini mimi sio mpiganaji mkubwa lakini kama mtu akileta vurugu akaletea shida katika eneo langu ambao nimelitafuta kwa dawa kwa jasho na damu i say ni lazima nimuonyeshe huyo mtu kwamba hii sio sehemu ya mchezo mchezo anamwambia mna shida lakini nitaenda kumwambia mama ama umwambie usimwambie utajijua mwenyewe lakini dogo ilibidi aseme tu siwezi kumwambia mama tena mara anapokea simu asaya alibadilika ghafla when lini hiyo I'll be there as soon as I can. I say, I'm going to be there as soon as I can. Bah. I'm going to be there as soon as I can. Here on Monday. I'm going to be there as soon as I can. I'm going to be there as soon as I can. And you have to be there as soon as I can. I'm going to be there as soon as I can. I'm going to be there as soon as I can. I'm going to be there as soon as I can. I'm going to be there as soon as I can. I'm going to be there as soon as I can. He's dead. Ili bidi afanye safari. Akafanya safari mpaka Budapest, Romania. Na bwana huku ndiko ambako alikuwa anaishi code. Mtu wake wa karibu mno. Alikuwa na mategemeo Jumatatu kodi atakuja lakini Jumatatu na hisi kodi atakwenda maiti. Basi akaja mpaka ndani ya Budapest. Ameshaingia ndani ya Romania. Na sasa kile chabaki ni kuelekea kwenye msiba na kutaka kufahamu ni kitu gani ambacho kimetokea mpaka code akapoteza maisha ni ndugu yake ni mtu wake wa karibu sana kupita kiasi kuna mtu mmoja anamtazama tokea ujio wake and uh, airport na kulipo kwenye maziko ya code Huyu mtu anaendelea kumwangalia vile ambavyo anakuja vile ambavyo anaenda katika msiba. Anakaribishwa na anaambiwa kiongozi mkuu katika ile eneo yuko upande wa juu anaweza kwenda kukutana naye. Bwana alijaribu kuongea na kijana wake mmoja akamwambia anaenda kule chini acha nizungumze na huyu mgeni. Ah, sikutarajia kama unaweza ukaja bara la Ulaya. Sasa umekuja asante sana. Karibu. Acha nikuonyeshe. Karibu sana ndani. Updated a few things since you were here last. Hebu jaribu kuangalia kuna vitu vichache vimebadilika tokea mara ya mwisho uliweza kuja bana ofisi yangu ndivyo ilivyo kwa sasa karibu sana hebu niambie utakaa muda gani alisema mpaka pale nitakavyoweza kumzika kodi ndipo nitaweza enda ofisi ya ujamani kubwa kidogo na kama unavyoweza kuona kulikuwa kuna kama picha picha hivi za siraha nini mlango unafungwa ili wawili wapate kuzungumza katika hiyo ofisi 
ni marafiki wa muda mrefu sana anabonyeza anabonyeza bonyeza vibata ni hapo na anafungua eh, kadubwa na chake na hatimaye anahifadhi vitu vyake muhimu sikiliza nikwambie john vitu vimebadilika sana yeah ndio you run the whole unit huh? naona kwa sasa hivi unaongoza vikosi vyote anaongoza vikosi vyote wapi bwana i got the whole basket yaani kwa sasa hivi hapa mimi naongoza kikosi kidogo tu ambacho nimebaki nacho the bridge trying to disavow us shut us down na anasema naona yeah. na hata hao waingereza na waisraeli wanataka watufungie hapo oh. i don't want to relive the past either na mara nyingi sipendi kujisikilizia yale mambo ambayo nimeweza kuyafanya nyuma na wala kutaka kuyakumbuka ambayo yametokea hapo nyuma So, kwa hiyo can you tell me what happened? Hebu niambie kile ambacho kimetokea mpaka kodi ya kafu. Sasa sijui nianzie wapi. Nikipita mwandishie kile ambacho kimejiri, kodi alikuwa anapambana na watu, nafikiri labda watu wao walikuwa wanamtafuta ama alikuwa na visisi nao. Atkezwa nakati kuna mwanamke mmoja alikutwa amekufa. He was the last straw. Na huyu ni mwanamke ambaye pia aliweza kuona tukio zima. Lakini alipigwa risasi. Na hapo kodi naye pia akapigwa risasi za sehemu nyeti. Lakini kuna mtu mmoja ambaye alikuwa ni rafiki wa kodi naye pia alikuwa katika eneo la tukio. Alishuhudia yote hayo. Anaitwa Mason Baro. Alisema ni kweli, Mason Baro alikuwa ni mmoja kati ya maskari wazuri sana. Yeye na kodi alikuwa ni mtu wake wa karibu sana. Na yeye kama tunaweza kufahamu, alikuwa ni sniper mmoja mkubwa mno. Come on man. Hebu niambie zaidi hapo inakwaje. Mason and Cody, part of a task force. Mason na Cody wote walikuwa pamoja katika majeshi na pia walikuwa katika biashara moja mbaya sana ya madawa kulevya. Kama unaweza kufahamu tena, biashara za dawa za kulevya sio nzuri katika bara la Ulaya. Nafikiri kulikuwa kuna kati ya misti understanding, yani mambo ambayo hayako sawa na ndipo ambapo yakatokea yote hayo. Alienda kuangalia maiti ya ndugu yake. Code. ndio mambo ya awel ani habari za awel alizoambiwa kuhusiana na marehemu na hapo na ndipo akielekea nyumbani kwa code hiki ni chumba cha code alikutana magita alikutana vitu vingine hapo Alikumbuka tokeo ngali wadogo walichokuwa wanakifanya. Da, alikumbuka walivyokuwa wanapiga gitaa na kodi alikuwa anapenda sana gitaa. Maisha yao walivyokuwa pamoja kitani wakakuwa hatimaye wakajumuika na jeshi na walienda katika operation nyingi na hatimaye leo hii rafiki yake kipenzi amepoteza maisha kitu limuuma sana. Sasa leo ilikuwa ndio sehemu ya maziko eh, wanafanya taratibu za maziko na hii ndio ilikuwa eh, makabrini sasa sehemu za maziko na hii ilikuwa ni wakati sasa wa kuzika. Ndugu kweli huyo hapa 
amejaribu kupita kwenye jeneza la ndugu yake na angalia taratibu zote za maziko hakuna anayemfahamu zaidi ya yule bwana ambaye ameenda kumwangalia na istoshe pia ameambiwa kuhusiana mtu wake wa karibu uh, mwingine ambaye alikuwa na ndugu yake kod ambaye anaitwa Mason basi naye pia alimtazama Mason kwa karibu ili apate kufahamu Mason na ndugu yake walikuwa katika harakati gani hasa Alipata kumuona mwanamke mmoja akatambua kwamba huenda huyu mwanamke atakuwa ni mke ama mtu wa karibu na ndugu yake. Akajaribu kufuatilia ili afahamu mengi lakini akaambiwa tulia kwanza. Usimfuate huyo mama. Lakini aka ona ni heri aende, aende akauliza mawili matatu kuhusiana ule mwanamke. Anaonekana yuko na uzuni sana na huenda alikuwa anafahamiana vizuri sana na code, anataka kujua mengi kuhusiana na huyo. Yule mwanamke anaonekana kutoka nje. Na alijitahidi kumwahi lakini huyu mwanamke anaonekana kwamba yuko na ulinzi. My condolences. Hey, bwana nikupe pole sana. Naitwa Vali. Hey, Balesco. Ni mtu wa karibu sana na ndugu yako. We too close? Mlikuwa karibu? Alisema yes. Tulikuwa pia katika jeshi. Darling, which Penzi tafadhali naomba uende nisubiri kwa gari alafu ngoja nizungumze ni na huyu bwana hapo I'm so sorry for your loss Pole sana kwa kumpoteza ndugu yako Look I know your background Nafahamu historia yako ya maisha Either day Nafahamu kila kitu kuhusiana wewe na kodi Na wafahamu nyote There is more to codes that than what it looks like Lakini hiki kifo akionekana kama vile kilikuwa ni kifo cha kawaida Lazima kulikuwa kuna hira hapa Halesema cha kwanza anataka kulijua hilo lote Lili ambao likuwa linaendelea Anataka kufamiana Kuhusiana na ndugi yake Ni kitu gani ambacho kilikuwa kime Mfika kiujumla Yote anataka kujua Kwe hata weza kuondoka katika nchigi Bila kujua chochote kuhusiana na ndugi yake Just wanted to say I'm sorry for your loss, man. You going back to New York? Nah, man. I think I'm gonna hang on. Anamuliza, ewa na unarudi New York? Anisema pana, so is kurudi New York. There when they took it. Mpaka ni juu kwa mbani na ni leza kuseka tike chikifo. Nitaji tayidi kwanza ni kai kai hapa. Nipote zimda na funi juu. Kila mbato kileza kuendele ni nini as? Know where they are? Yeah. Halitokewa na rafiki yake na kudi ambaye Siku kudi ya nakufa Halikuwa yuko nae karibu Yama anenda Lakini halimuambiyo wapo kama kuna chuchota na chukitaji Basi kwa tari kumulezo Sasa anataji kufahamu mengi kuhusiana Na kifo cha ndugu yake Ebu tutesame ni hapi ambaye nataka kufuatilia ili awezi kujua ndugu yake ni kitu gani kilichoweza kumfika yote anahitaji kuyajua haya Guys there's a lot of heat still on us you better keep an eye out and call me for any problem right okay now ulinzi unaonekana kuwa ni mkubwa katika jengo hili na inasadikika yote anataka kuja anapaswa kuulizwa ili ijulikane kuna nini kilichokuwa kinaendelea Kuna mwana mke moja natoka tika jingo hili Na huku rafiki kipenzi Wa mtaalamu Mr. Cody alipoteza maisha Uyu mwana mke likuwa nangaliwa kwa karibu sana na ujama Alafu kuna mtu ambaye metoka na uyu mwana mke Ana mlete ubaasha Ana mlete ubabe Ujama alijisikifiba sana kuna uyu mwana mke lafanyota Hamipaki gari pande ya pili ya ile segemu ambako uyu mwana mke likuwa natoka Na baada hapo uyu mwana mke akapita mbele yake na ujama Bado kama vile na mfanyia ubabe uflani Yamele bidia toke ndani ilegari Takufanyaji 
yeye anaingia ndani kule ambako ametoka wawili hawa na yuko makini kuli kuli kuwatazama kule ambako wameenda wakati yeye anaingia katika nyumba hii ni rafiki mkubwa wa kodi na kodi alimfia katika mikono yake na akawa anamwambia amtunze sana KC sasa hebu tuone KC ni nani bado tumeshindwa kumtambua huyo KC ni nani na ni jina la kike hilo na alimwambia amwambie John na kweli alitimiza kumwambia John kwa mandugu yake amekufa na John hii amekuja kuhudhuria maziko Maki hapana nani huyo Michael J White uh, anatumia jina la John katika filamu hii kwa hiyo John alikuja tayari mwanaume kashengia ndani na anajaribu kuangaza katika jengo hili ndiko ambako tutaweza kuona ulinzi ulikuwa ni mkubwa alafu ni kama sehemu ya audience fulani ni kama jukwaa fulani la michezo hivi Mwana time waka baada ya kuonekana tu. Alianza kupigwa risasi. Unajua alikwenda kuchunguza eh. Sasa time washwa, amejulikana, ameingia katika nyumba hii. Uh! Acha iche. Wanataka kumuua. Anajitahidi kuwakimbia. Hapo sasa. Katamu. Anawezaje kuwakimbia na tayari wameshamtetea mbanganganga, lakini kwa sababu yeye alikuwa ni askari. Alikuwa ni mpiganaji mzuri. Alikuwa ni komando. Anapambana nao ile atoke nje. Yes sir. Hey, wana kitu wani, wana kita the hard way. Amewa kosa kosa Da deki Shenzi kabisa Amewa kosa kosa na ipi ome mkosa Simu inaita Ama kuna mani anapigia Kuna mani anapigia Ampigia hui mtu wakaribu wa mbani ito vali Oo kwa api Alesema niko katika studio Frank ya Nilikuwa na mfatilia vigi Ebo ni subidi na kuja ni kunjia Alesema ina aja mwana kuja ukwa sasa hivi Naona tuto onane kesho wa subuhi. Kuna baadhi ya vitu ambavyo nilikuwa nimejaribu kuja kuviangalia hapa katika hiyo ofisi ya Frank. Nilikuwa namfuatilia Vigi kila ambacho nimekiona siku mimi wachangu. Basi wakasema haya. Pierre. Hebu niambie unafanya nini hapa? Found up word games with my sister and her husband. Sorry, Mason. Samaani, Mason ndiye alianza kunipigia simu. Ameniambia kuhusu kazi. You have to drop them off at the airport in the morning. Cha kwanza na cha kuomba achane hiyo kazi. Kesho asubuhi unapaswa kuwapeleka watoto wa airport, ndio? And your daughter's in the middle of one of her marathons. Alafu na binti yako. Kumbuka kwamba anapaswa kuelekea katika marathon. Usije ukamvunja moyo, anapaswa kuelekea huko mara moja. Binti anaoga akiwa choni familia yake ilikuwa inapanga kesho safari hawa watoto kesho wanaelekea eh, Marekani kwenda kusoma na huyu alikuwa ni mtu wa karibu sana eh, na marehemu pamoja na Mason yule ambaye kwa sasa hivi anajaribu kufuatilia kifo cha ndugu yake wa ukweli ambaye anaitwa Cod try to enjoy the rest ah ngoja kwanza nikutakie kila usiku wa leo yani kila laheri usiku wa leo haina tatizo mama watoto mara mlango unagongwa anataka kujua ni nani anakuja wenda akawa ni ana ambaye alisema kwamba anakuja lakini alivutoka kwa nje amna mtu nasema hata sijui nini Mara mlango unagongwa tena. Sasa nani tena wewe jamani? Mlango unagongwa na funguliwa hata utaki kuingia ndani. 
Masikini ya mungu waka mtandi kati sasa masikini ya mungu binti Nde wanakuja kushituka na haula wala wakwata Mama Chali Walivu ingia ndani wanamambia vali tunataka pesa Pesa iku wapi Inamana vali anajua pesa wapi ilipo Inamana kud alipoteza maisha kwa sabi kujua pesa iku wapi Ama kuna pesa mba aliheza kuiba Bado ni mengi tunataka kuyafamu katika filamu hii Kali wanasema the hardy way Nchia ngumu Familia mishava miwa Feather ni itajika Kuna wageni ndani na kuna watoto dogo wa siokuwa na tia yote Wanafinyo Mom? Dad? Dad? Mom? What's going on out there? Jamani kuna nini uko wana selewi? Mtoto na jaribu kwa hita familia Mama? Baba, lakini hakuna na itakia Mom? Dad? Kuna mtu mbae na mfata mtoto choni Masikini ya mungu, mtoto alikuwa na hita kila wakati Baba, mama, alikuwa jui nini kila chuendelea Lakini miripuku alikuwa na isikia Na atemae, anakuja gunduo kumbo kuna mtu mbae mengia Ntane kwa ke Da, imane, kina chuendelea hapa ni atari Familia ina wawa, kuanzia juu mpaka chini ya nyumba Wana wawa Damn, Mason, what the fuck? Mason, tachizo nini? Here Unafanya nini katika ameneo? Sure Halisema siwa mimi Ila mambo ilikuwa ni magumu ukonja Sasa unajua mambo magumu lakini mambo haya magumu kila moja kwa upando wake mambo ilikuwa ni magumu Ila mina chokuomba usumie sana kusabu wote tumefiwa Na wote tumempoteza huyo mtu Mishanelewa? Sawa mna shida Bullshit I want to see you in my office first thing in the morning. Nataka ni kuone ofisi ni kwangu wa subuhi na mapema. Haraka sana. Button it up. That's an order. Umesha nelewa ni amri? Yes, sir. Samu ishimi wa mina tatizo. Haya mambu ni nekana kwamba yatakuwa ni makubwa zaidi wapu kama hawata weza kuyashulikia. Hame koso koso ilibidi ya mtafute John. Ndugu yake na kod. Mtu amba ele kufa katika mikono yake. Anampigia code, anampigia, anampigia nani, anampigia Johnny Amani ndugu na code, amani huyu Tala mwetu Michael J. White Pain Pain ya Mason, na itaji tuzungumze Wapi na lini Masilibidi wagiziani ni wapi pa kweza kutana wakai wazungumze Hey, what's up, peaches? Hey, smiling. Ina kwa je, mambo? Hello. Kama kawaida. I'll take it. Hello. Ebu ni mbi ina kwa je. Now I know you're a tourist. Alasa mambo ni kwa poa tu, kama kawaida. Ame kujia kwa jili ya kweza kupata pombe, kupata moja moto, moja baridi Lakini kujia kwa ke hampa ni kwa mba alisha zungumza Kaya na mtala Mason, ili Mason ya kujia katika meno haya wa kutane wa zungumze Mason anaya kwa ke ya moyoni Ya bukua alikuwa meashindwa, ayini alikuwa meashindwa mwanzo kusema Lakini sasa naona ni wakatu wake wa kuzungumza Ya mwana katika maineo kuna mabinti wa zuri wana kujia kwenyesha bonge la show Usipime Mabinto wa zuri kweli kweli na tena hapa ni Romania Mara nyingi uwa kuna watoto wa zuri kweli kweli siu mchezo Woo! Lakini gafra Yule wakatikata alisita kida ukondila kuchisa bada kumuona kuibwana Alivua kufi yake Na kaonyesha sura yake Jinsi ilivu Binta likuwa na ito Sky Nemesikia kwamba Binta nataka kuwa mwanashiri yao Nambia ya hata na mimunye nemesikia story yake Nemita mba na ito Sky Na alipata kumuona katika maziko Na hui Binti Alivu muona tu alichemka kuli kweli Sasa 
Huyu ni jamaa yao ambaye ndio boss wao. Sasa kamuliza wewe vipi? Nimekuambia uje ofisini lakini sijakuona. Lakini unakumbuka nimekuambia nini? Funga domo lako. Lakini kumbuka kwamba nataka nimueleze kila kitu. Ndugu yake na code. This Mason, isn't it? Sikiliza Mason. Ili jambo sila kwako peke yako. Sisi wote ule ndugu yetu, si ndio? Yes. Ndio 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 ndio. Sasa wewe wapi na unataka kuona naye wapi? Alisita kumweleza. Yeah. Alikuwa amemweleza kwamba amepigana simu uh, na Michael J White kwamba wakutane na alikuwa anahitaji kumwambia mengi kuhusiana na kifo cha ndugu yake. Lakini not... alishaambiwa afunge domo, asije akasema chochote kuhusiana na kile kifo. Do a flower. Mhm. Ah, say, wewe binti hakika ni mzuri. Naweza nikasema kwamba ni bonge la ua. Yeah, well, I guess you're right. I kind of like it here. Alisema ni kweli wenda ikawa ni sahihi lakini kwa upande wako. Mm-hmm. Lakini katika hii dunia ambayo mimi ninaishi, mimi nitakataka tu. Yeah. That's your fault. Lakini naona hilo ni kosa lako kufikiria wote. Let me get too close. Acha basi mimi niwe karibu yako alafu nikufanye uwe ua. Kuna kitu binti alimnongoneza huyu jamaa. Oh yeah. Oh yeah, hapana shida. Aha. Vipi ameopoa? Awe mikwaje. Wakati ule Mason ndo anaingia ndani kwa ajili ya kuweza kukutana na Michael J White. Ameoneza kumuita Johnny. Pain. Thanks. Pain. Mambo vipi? Anito John Pain. Oh, wait a minute, John. You didn't come here to see me? Eh, hey, maana ujaje kunitazama mimi? Hey, uh, kuna kitu kwanza nataka nikugee bwana tafadhali. Naomba uache mwanamke kwa njoo kwanza huko. You came here for work. Umekuja hapo kwa ajili ya kazi sio kuja kuniona mimi? Hey. Look, forget it. Ah, basi amna na amna shida. Wewe nenda. Wote mka zako. Niko najua kwamba umekuja kunifuata mimi. Kumbe umekuja hapo kwa ajili ya kazi zako. Hamza. Tana mimi. Ah, sasa nimependa sana kukuona leo. Guessing you here cuz you want to know what happened to your brother. So what do you know? Hebu niambie kitu gani unachokijua. Well, let's start there. Hebu tuanze basi. Alisema nataka nikueleze mengi kuhusiana na ndugu yako. Sasa sasa amne shida, tuanze. Always is, isn't it? Ina siku zote katika baa hii huwa yanatokea mambo kama haya. Maskini ule binti anatekwa na kuondolewa pale. Anaitwa Sky, kaondolewa. Give me a Hebu ni game dakika. Moyo wangu ni kaangalie kuna nini. Na kwa nini umemteka ule binti? Anataka kwenda kujua kule koni. Anafuatilia yule binti kapele kwa wapi. Na sababu za kumteka ni nini? Wanataka kumbaka. Haraka sana ilibidi akimbilie ndani baada ya kuisi binti anaomba msaada. Hey, you heard it, right? Hey, vipi? Mesikia binti anasema muuache, si ndio? Hey, hey mesikia ama mjesikia? Anaomba muuache. Sasa mbona bado mmemshika? Toba. Woohoo! Hey, what are you doing? Atari kabisa. Atari fire. Moto fire. Hamtoa mtu sikio. Ai. Bwana nasikia kelele huko ndani kwenye VIP lounge. Sasa ilibidi apate kuelekea huko ili apate kujua kulikoni. Anakutana wengine ambao walikuwa wanajaribu kwenda kutoa msaada huko kwa wenzao. Eh, tumwache huyu jamaa yetu kwanza afanye kazi yake. Nyinyi kazi yenu ni kuleta leta upuzi tu hapa. Have a nice day. Haya, siku njema. Ameshamtoa mtu sikio Johnny. Eto huyo namtolea kisu. Mwenzako amekuja na mapanga wewe kisu. Huyu dada kichika leo fanywa. You good sky? You good? Yeah, I'm fine. You good sky? You good? Anamuliza kama Sky yuko vizuri. Oh motherfucker. Now get your shit, get this earless motherfucker. Ah, Alimwambia ndugu yangu achana na mimi. Tena mumwache huyu mwanamke. Kama mtakupigwa zaidi nitawapiga. Mjui kwamba huyu mwanamke ni demu wangu. Oh jamani asante umekuja. Wanajuana na huyu binti muda mrefu tu. Na huyu binti alikuwa mpenzi wake wakati amekuja kwa mara ya kwanza katika eneo hili. Lakini alivurudi Marekani. Ah basi alimwacha huyu binti hapa. Na wakati ule binti anavomuona jamaa amerudi, basi alijua kwamba yeye amefuatwa na huyu jamaa hapa. Let's come check on you. Asa nilikuja kukucheki hapa. Nikaona kuna kitu unafanya. Kuna mpuzi mmoja alikuwa anakujia nyuma, nikamtua. This is Macan 25 from Luther. Bwana hii inaitwa Makala 25. Ni pombe moja nzuri sana. Kama tena. 
Right now you're the only one I know I could trust. Sasa naona we ni mtu pekee wa kuweza kukuamini. Hebu niambie ni nini kilichoza kumkuta ndugu yangu Code. Ndugu yako alikuwa anafanya kazi na mtu mmoja anaitwa Toro. Hata na mimi pia nilikuwa nafanya kazi na huyo mtu ambaye anaitwa Toro katika eneo la Plasco. Look, Valley uncovered a tape of a hooker. Kuna mtu mmoja anaitwa Vali. Vali kuna kitu kimoja ambacho alikuwa amekifanya na uncover ile tape. Nataka alikuwa amekitu kuna biashara ambazo ziko kizani na ndugu yako alikuwa ameweza kugundua. Sasa baada ya kugundua na kutambua mengi waliona ni heri wampoteze ile hiyo siri isije katoka. Sasa hiyo tape sisi sote tunataka tujue iko wapi. Na hiyo tape iko na mambo mengi sana ya siri ambayo ndugu yako alitumiwa na marehemu na anamkumbusha ama anamweleza kile ambacho kilijiri wakati walikuwa wanaondoka na hiki ndicho ambacho kilijiri wakati ndugu yake alikuwa anajaribu kumkimbiza mtu mmoja mbaya sana na mtu huyo alimfeka mpaka mama asikuwa na teota Sasa huyo Jovigi nitamweza umuona wapi? Jovigi naona ndo huyo hapo anaingia nyuma yangu. Huyo ni mtu ambaye inasadikika ndiye aliweza kumpiga risasi ndugu yako. Huyo ndiye anaitwa Jovig. Ni mtu ambaye kuna siri fulani ambazo ndugu yako alitambua kuhusiana na huyo jamaa hapo. Huyo ambaye amevangoa nyekundu sio? Yes, ndio huyo kama bonge bonge hivi. Tatu. Huyo mwenye tatu katika eneo la chingo naye nani? Alisema huyu ndio ambaye anaongoza hii club hapa. Na pia anaongoza club moja katika maeneo ya Port Said. Joe Vig mara nyingi hupenda sana kuja siku za Ijumaa katika maeneo haya. Na mara nyingi huwa anachukua watoto wa kike hapa na kwenda kuwafanyia vitu ambavyo wanajua wao. Kusema kweli mara nyingi wanawatumia mabinti wasiokuwa na tea yote katika biashara zao chafu. Na huwa wanafanya biashara za watu watu katika eneo la vijiji ama nchi nyingine kuwaleta katika maksino yao hizo ndio biashara zao eh mamwana sikilizeni jamani tuko na mabinti wazuri sana katika giba leo tuna mabinti wazuri ambao hujawahi kuona wala kufikiria katika maisha yako kwamba wako mabinti kama hawa tuko nao hapa peke yake sasa mimi vali pamoja Uh, na ndugu yako tulikuwa tumeza kutambua bari za huyu jamaa. Sasa ndugu yako akawa iko kipaumbele sana kwa ajili ya kuweza kuharibu hizo biashara zake. Lakini kwa bahati mbaya akawa amekutana na matatizo. Vali ni yule ambaye ameweza kuvamiwa na familia yake na hatimaye ameuawa yeye na mkewe na watoto wake wametekwa kuna baadhi hususan ni yule wa chooni na pia alikuwa ametekwa. Sasa kuna baadhi muhimu ya vitu amempa huyu jamaa. Yaani vitu muhimu amekabidhiwa mtaalamu. Anajaribu kumwangalia huyu jamaa kwa makini sana. Ah, ni mtu ambaye inasadikika, ni mtu aliyesababisha kifo kwa ndugu yake Kot. Kwa hiyo lazima amwangalie kwa jicho angavu. Mshenzi huyo. What are you doing here, sir? Nakuja kufuata nini tena hapa mheshimiwa? Nilishakwambia kitambo tufunga domo lako mbona utakunisikia wewe? Social call. You and John just blowing off some steam. Yeah, I guess that would. Sasa wewe na John mnataka kufuatilia nini labda? I feel I'm the only motherfucker trying to say. Anasema unajua kitu kimoja ambacho mimi najisikia vibaya. John amekufa, nani kodi amekufa? Alafu mimi nisijihusishe na chochote kile. Ase kitu nanitia uzuni sana. Yes, sir. It's Blanch. Yes, you should take your fucking call. I organize so. Blanch. Niambie Blanch. Told you this case is. Nimeshakwambia kitambo tu. Blanch. Hii kesi imeshakuwa kama vile nightmare, kama jinamizi. No. Give me a second, hun. Hebu nigie muda kwanza. Don't fucking test me, Mason. Usinijaribu, Mason. Not a fucking reasons to. Nachokuomba usije kutoka toka tena ovyo. I'm on my way home. Mimi niko njana kwenye nyumbani, baby. Hey, fucking team breaks. Kumbuka kwamba Bricks sisi ni team moja. Lazima tufuatilie kifo cha nyama yetu. Alisema ni team moja. Ni lazima wasaidiane kwa jambo lolote lile. Lakini wakati anaondoka ghafla minivuku na ndinga nyingine inakuja. Yaani bila kuzuba faster. Hawa watu watakumuua. 
Ilibidi ajitetee. Jamaa akikuondoka tu kumbe kuna watu wengine ambao walikuwa wamemtega. Wanataka kumuua. Inabidi ajitetee. Kuda dedeki. Nimekuaje jamaa wangu ameondoka na ghafla tu jamaa anataka kuniua. Shinzi. Hawa ndugu yangu nini wewe? Sio mchezo. <laughs> wamemgonga, wamemtandika na wamekuja kumgonga na gari. Halafu wao wanatimka. Lakini wakiwa wanajua tayari ameshapoteza maisha, hataweza tena kuwa mzima huyu. Yaani hawa jamaa sio watu wazuri. All around you. Brother, you hunt. Brother, ndugu yangu ulitaka kubadilisha mengi na ulitaji kupambana na mengi sana. Kuna mengi uliyafanya yameisha njiani. Lakini brother mimi nataka nikuhakishie kitu kimoja lazima nichunguze. Sasa katika baadhi ya vitu ambavyo vimekabidhiwa ilikuwa ni hii flash na ule jamaa kule ndani eh, ya ile ba ambaye anaitwa Mason. Na alichukua ile flash na kuja kuangalia ni kitu gani ambacho brother yake alikuwa amekiona ni ndio sababu ya yeye kuwao. Ndugu yake alitumiwa tape. Hii ni tape ambayo ndugu yake ile sababisha yeye kuwawa. Kuna mtu mmoja alikuwa anateseka vibaya mno. Na mtu huyu inasadikika alikuwa amemwibia fedha huyo tajiri wa kikundi. Wanamtoa meno. Wanamtoa meno. Wewe tulia kuna dikiza. Nataka nikutane huyu mimi. Nataka kutane huyu mimi mimi. Alafu huyu jamaa jinsi anavotoa mateso tayari kashamuona ni nani. Ni yule ambaye aliingia pale kwenye ile bana akaambiwa huyu ndio mtu ambaye amepelekea kifo cha ndugu yako. Kamtoa jino la kwanza. Aya. Ya bwana watetesaji wako wawili lakini huyu mmoja surake ni ngumu sana kuiona. Anaonekana tu upande wa suruali na upande wa koti yake. Lakini huyu mmoja ndio amejirekodi moja kwa moja mpaka ana someone else. Anaonekana na jinsi gani anavyoweza kuongea. Anaitwa Joe Vige. Mtu mmoja hatari sana, Mr. Vige. Sasa Ashi alijaribu kuomba sana lakini hata hivyo alitandikwa risasi. Ashi alitandikwa risasi. Marhem alipigwa. Cha kwanza alimsimamisha jamaa mcheki vizuri. Ni mtu wa design gani? Shetani kiasi gani wewe? Akarudisha nyuma kidogo ili kuweza kutazama alichokifanya, alivyomtoa meno. Baada ya kumtoa meno, akarudi kukaa na akaendelea kujitamba wakati ule. Kuna mwingine ye alichomwa bunduki na kumtuanga. Ash Inasadikika Toro ndio ameweza kusababisha yote haya. Kwa sababu kuna kitu ambacho Ash alikifanya juu ya kundi hili na Ash alikuwa na ushahidi wa kutosha juu ya ile kundi. Kwa hiyo alikuwa amebeba ushahidi na pia ameiba fedha takriban milioni tano Sasa hii bunduki alivyoitazama aliitambua. Ni bunduki ambayo mara nyingi anapenda kuibeba nani? Ni bunduki ambayo imetengenezwa mwaka 1911. Ni bunduki ya nyuma kidogo. Sasa kuna simu ya ndugu yake. Na hii simu ya ndugu yake itakuwa iko na password. Password inamaanisha nini? Hajui password inaandikwaje lakini aliona lazima atakuwa ameandika House of Pain. Yes, akaandika Pain. Simu ya ndugu yake ndio hii hapa ikafunguka na wakati ule anapata kumwona ndugu yake nini alichokuwa amekizungumza. Anaimani kabisa kwamba kile ambacho anaweza kuona, kile ambacho ameweza kutambua ndugu yake pindi atakaweza kupata hii simu kitakuwa ni hiki. Anampa taarifa ya kwamba Ash Polaski amejua biashara ndefu sana za huyu bwana ambaye anaitwa Toro. Na ushahidi wote ndio ule ambao yeye alikuwa amekabidhiwa. Na anafahamu ushahidi unaweza kuja kumoa siku moja. John, najua kwamba utakuja kuiona hii simu yangu na utakuja kuona ushahidi. 
jaribu kufuatilia kuna funguo ambayo imehifadhi milioni tano ile kabiziwa na ash aliiba kutoka kwa toro hiyo funguo inafungua mahali fulani Unaona ilikuwa ni ngumu kwa mtu yote kuweza kuifungua ile simu ya marehemu kwa sababu ilikuwa imewekwa kodi maalum. Sasa yeye imefungua kwa sababu aliandika pain na hatimaye simu ikafunguka. Mambo kama haya sasa. Baada ya kuweza kujua mengi kuhusiana kile ambacho ndugu yake kileza kumpelekea kifo upande wa pili, wale mabinti ambao walikuwa wanafanya kazi ba wana katika katika wanaulizwa kuhusiana na mtu ambaye aliweza kumhudumia jana alikuwa ni nani. Sasa wanavusema kwamba ni mteja kawaida wanamzibua. Wewe binti aliyohudumia jana pombe uh, mtaalamu Mr. Uh, Pain ama unaweza kumuita John Pain na ndugu yake walihudumiwa na huyu bwana. Breaking of arms and hands. Sasa baada ya kuweza kuhudumiwa na huyu bibi au bibi leo anakuja kuulizwa wale ni akina nani? Wale ni akina nani aliyoweza kuhudumia? Wanataka kumfahamu. Lakini binti alisema ni mteja kawaida alizibuliwa na waliona sasa kama nyinyi mnabisha amtaki kusema chochote tunawateka wakataka kujitetea woo alisema neni mkawa nasi sasa neni mkawa nasi vigi kapigwa kibao na ile mtoto wa kike alisema ina shida tutakuja kufry mbele <laughs> ewana zigi ni mtu mbaya sana vigi anatisha maana hii funguo inafungua mahali ambako kuna fedha takriban milioni tano za ki Marekani milioni tano za kimarekani sasa kama na bilioni moja za kitanzania yani i moja za kitanzania sasa ameanza kuhisi kama kuna mtu anamvamia katika nyumba ambako yeye anaishi ni nyumba ndugu yake ambaye anaitwa Mr. Code aliwawa. Wawaje wanakuja huko kwa ajili ya kumshughulikia. Kuna deki. Aya! Oh shit. Kumbe ni Mason. Fuck man. Fuck man. Fuck. Wana kunye kijinga jinga ya dogo. Nitakutoa utumbo. Si nyanyue basi. Mshanaumiza ujue. What happened to you? Bana nini wewe tena? Bona kama umepigwa huko. Here's your day. Na wewe acha tu. Hakika leo siku yangu mbaya. Fuck. Ah, fuck. Almost killed you. Ewana, nusu na lakini. Wewe acha tu lakini wewe ulichonifanyia kidogo huko nimetoka nimepigika kweli kweli. Na jamaa amenigonga mpaka na gari alikuwa anataka kunipoteza. Ewana sikiliza nilikuwa nimeenda kuonana na ndugu yetu. Na nikamweleza kuhusiana kile ambacho mimi nasema juu yako. Ghafla tu anaondoka mimi nyuma nikafuatwa. Toro, right? Ebane, ni Toro huyo. Yeah, yeah, lazima atakuwa ni yeye Toro. Ni yeye ambaye ameweza kutuma watu waje kunifyeka. Oh, si jamaa huyu vipi huyo Toro? Huyo Toro Inaonekana ni mkubwa kuliko hata serikali ya nchini. Mbewe acha tu. Huyo Toro ni mtu mtu hatari sana. Ni mtu mmoja mbaya sana. Fee. Oh yeah. Naomba ika miguu yako juu. Like Haya tuyazungumzie sasa. Cheers. Cheers. I think they killed Valley. Nafikiri a... ah, ndio ameweza kusababisha kifo kwa jamaa yetu wale maitwa Valley. Valley amefuatwa na Naimani ameuawa yeye na jamaa zake. Alafu inasadikika pia wameweza kumteka mtoto wa Valley. Haijulikani wapi mtoto wa Valley amepelekwa. Sasa Toro amejaribu kunifika mimi mara mbili na ameshindwa. Na ameniacha pale akiwa anijua kwamba tayari kashanimaliza. Sasa sikiza nikwambie kitu. Wewe mtu hapasi kufahamu kwamba hii bado ni mzima mpaka sasa. Na usimpigie jamaa yako yoyote yule, hususan mpaka na huyu ambaye mpo naye katika kundi lenu. Hebu niambie kuhusiana na huyu mtu ambaye anaitwa Ash Polaski. Unamjua vizuri? Alisema hii ni snitch wa ndugu yako. Amekuta amekufa huyu jamaa. Sasa hebu cheki kitu ambacho kimemfika huyu jamaa. Kalba nyinyi mjo muona amekufa. Muone hii ndio tepu ambayo nafikiri ndugu yangu amemponza. Angalia vizuri. Wewe umetolea wapi? Yes, ule mzigo ambao ulinigea wa kodi. Yes, enough to fry Joe Vig. Sasa huyu Joe Vig ni mtu hatari sana. Ndiye aliweza kupelekea mauaji ya wote. Yeah, eh, hususan ndugu yangu pamoja na huyu. Na uenda hata na yeye pia. Ameweza kukusabishia tatizo kwa upande wako. Anasema najua ndugu yako 
Uyacha tu. Sijamjua muda mrefu lakini kwa muda ambao nimeweza kukutana naye alikuwa ni mtu mwenye ukweli sana. Ni mtu ambaye apende kupendisha mambo. Na ni mtu ambaye nilipenda sana kuwa naye. E, yaani tuliweza kufanya mengi kwa wakati mdogo sana. Yaani nilitokea kumpenda mno. Ni mkweli. Ni mtu ambaye hadanganyi. Sasa hebu tuzungumze kuhusiana nao wasichana. Lucy. Yeah. Yes. You love her all the time. Nataka nikwambie kitu. Lucy alikuwa anapendwa sana na ndugu yako. Ndio huyo? <laughs> This place is cool. Lucy pamoja na Cod walikuwa ni wapenzi. Na Lucy ni huyo hapa. Sasa kuna budi kufuatilia uh, Lucy yuko wapi na ili waweze kumuliza maswali machache yale ambayo wanaweza wakamuliza wakapata jibu kuhusiana na kile ambacho kimeza uh, kumfika Cod. Labda wenda kuna chochote na kijua Lucy. Lucy yuko na mdogo wake mwenye umri wa miaka kama 15 wana fry fry wako hapa mdogo wake anaenda kunua kitu ye lucy anapekua katika mkoba wake she looks just like you ah inaonekana kwamba ndugu yako anakupenda sana you know who i am right unafahamu sababu ya mimi kuja hapa how long were you Hebu niambie wewe na kodi ni muda gani mmeisha? Koana, si ndio? Alisema tumeweza kuana kwa muda mfupi tu. Na ndipo anaweza kumkuta mauti. Nilikuwa nampenda sana ndugu yako. Na amejaribu kunisaidia mara kadhaa kuniokoa. Kutoka kwa nani? Wakati ule binti akiwa nile kuandika andika anapata kumuona huyu bwana. Hi. Hi. Hey. Hey. I know you. Na kufahamu. Yeah, you do. Ndio nakujua. Sio tokeo ngali hapa. Yaani mdogo mdogo. Now I am. Sasa nimekuwa. You there? <laughs> Ndio nakuona. Worked with Uncle Cody. Ulikuwa unafanya kazi na Uncle Cody. Ndio. Ah, binti akaanza kulia kwa sababu uncle wake. Yeah. Yeah. Great. Alikuwa ni mtu mkubwa sana. Na hata istoshi alikuwa anamsaidia sana. Ah, yes, uh, udada yake hapo. Alikuwa anapenda sana kumuita Uncle Cody. Japo kwa alikuwa ni shemeji yake. Frank is the one that dragged me into their world. So, Lucy. Lucy. Binti ambaye alikuwa anapendwa sana na Cody na Cody naye pia alikuwa anampenda sana Lucy. Toro. Sasa Toro anamzungumzia na anatoa siri zote zile ambazo anazijua ye. Lakini mengi anayeogopa kutokana na kile ambacho kinaweza kumfika. Sapindi atakavyoweza kutoa siri zote, huenda ataweza kuuawa. They will go after Erin. Anemani kabisa kwamba wataweza kumfata na huyu Erin wakamfyeka. Na yeye alishakatazwa asiseme chochote kile. Wanaweza kumfata Erin wakamuua. Na walishawahi kumteka huyu Erin. Wakamwambia, "Ole wake afiatue mdomo wake. Ole wake aseme chochote kile. Ole wake ajaribu kuwakimbia." Na hayo ndio ambaye ameweza kumfika wakati anajaribu kutoroka. Wakati anajaribu kuokwepa watu ambao wameweza kumuua mpenzi wake. Na wanasema wananifahamu vizuri na sina ujanja kuwakimbia na ole wao niende kinyume na kila ambacho wananiamrisha There's a major shipment going out Frankie has da alisikitika sana baada ya kusikia haya ndiye anayemfika shimeji yake sasa ana uhuru tena katika nchi hii ana uhuru tena kufanya chochote ni mtu ambaye anafuatiliwa na watu wabaya na wameshamwaidi ole wake afanye tofauti na vile ambavyo wale wanataka watamfika Ready to go? Chao ni kwamba aache kusema chochote chenye kumuhusu Toro. Aache kusema chochote kile ambacho kimesababisha kifo kwa mpenzi wake ambaye anaitwa Cod. Basi, ilibidi wamwache baada ya kuweza kufahamu mengi na sasa. Wanamfuatilia huyu mtu anejiita Toro ni nani? Gafra Benifu anatumia ujumbe kupitia simu ya Cod ambaye kwa sasa hivi alikuwa nayo muda wote. Maana hii ni simu ambayo imejulikana huyu anayo na sasa wanaonyeshwa wale mabinti wawili wanaouawa. Wa kwanza ni demu wake ambaye anaitwa Sky. Yule ambaye aliongea naye katika ile bana baadaye akatekwa na watu ambao ni huyo hapa mmoja wapo ambaye anaitwa bwana Vigi. Da, maskini Mungu Sky ambaye alikuwa ni demu wake na ndio yule ambaye aliweza ku Mwanzo alikuwa anataka kuondoka naye lakini ghafla tu alikuja yule jamaa yake binti akasema na mwana ujaja kwa ajili yangu sio Mabinti alikufa baada ya mlipuko kwa alipokea akiwemo na mpenzi wake wa zamani ambaye anaitwa Sky binti ambaye anafanya kazi katika ile bar mkumbuke ile binti ambaye pinda alipoweza kumuona huyu bwana tu 
Alishtuka. Baada hapo alipomaliza show anaenda kuzungumza naye. Sasa hii ndio ile ba ambayo binti alikuwa anafanya kazi ya kuningua ningua. Na kwa sasa hivi boss alikuwa anaendelea kuwafunza vijana kazi yao ili jioni kama kawaida waendelee kuwaburudisha wataja. Huyu ndio ndio mkurugenzi wa iba. Sasa moja kwa moja ni kumvamia huyu mkurugenzi na aseme wakina nani waleza kumteka na wapi wanakupatikana. Ah. Wakina nani wale mteka Sky demo yake. Huyu atasema yote huyu. Wewe ukwape. Musiko kwape. Dada kizako. Who the fuck are you? Kwanza wewe ni nani? Mbona sikutambui? Jove. Unitambui eh? Mimi ni nani? Kampa kibao. Hapo bado hujanifahamu mimi ni nani? Kitu. Bado hujanikumbuka? How about now? How about now? Itani walinzi. Kampa nyingine nzito. Bado hujanikumbuka? How about now? I just run the club. Asa skill na kwa kitu. Mimi kazi yangu kubwa ni kuendesha hii bar. Mimi ni manager hapa. Nimiliki jamani. Sasa kama wewe unataka kuniua tu bila sababu, uniambie sababu nini? Sababu ni nini unataka kuniua wewe? Walinzi. Ni mara yako dadiki zangu sasa muita walinzi hivi jamani naniua mimi huku. Linzi unakuja eh? Anawa timing ya wa linzi Woohoo! Baba patamu hapu baba Anataka kukimbia huyu Kukainzi wa baka tulizu Kuna kimbiria wapi baba Asa usichukue jundu Usichukue jundu wana utani yu wana yu Jovig Wee ndo anajita Jovigi ama ndo nani wana Jov Ama ndo anamtaka Jovigi Yes Walinzo wanazidi kuja Wana yu wana sema na nyundo wana pigwa za migu Hai Wana fiki uneza kupona yu Wosu kupona Visa stairs Yamani Vigi yuko hapo juu Vigi yuko hapo juu na hapa yuko juu hapo Vigi Kume alikuwa na muitaji Joe Veg Tuenzetu huko huko walipo huyo jamako Joe Veg Joe Vigi ndia mbae kama tegea mitego wale mabinti Yale mabumu ya kawa lipukia Sasa kule kule alipokuwa Joe Vigi ya mfu Aya haende sasa Na mambia ni pereke kwa Joe Veg Ni pereke Sasa na mpereka kwa Joe Veg mwenye Kwa 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 Yamana sema kishini kwa mbizigo yote mnaipaki Mala mlango na gusu Nani tena waya Mlango na gusu na Joe Vigi yuko ndari Piga nisosa ya kia unajua wazi kabisa kwa mba kuna tatizo Hame mpiga mkuruge nzo ili ba Una nigu una nipiga nisosa wa mshazi Una niu Yamana enda chini ya nakufu Yamaa ilibidi ya tupe kwanza sila hape mbeni Mada ya kuona kaya kwa chini ulinze Hui ndia leza kumuwa ndugu yake kodi Ndia leza kumfieka yule binta ambaye na etuwa Sky Labo na mzungumzia Sky na Monica Ndia umekuja kulipa kisasichaki They were a blast Walilipuka Sasa zile kajiri zake ya kapigo kwanza na kitako cha bunduki Nafu mshikaji ya namo kutupa na bunduki mbeni Oh, we mbabe, unajua kupigiana, eh? Ndiyo umekuja kuniteka, umekuja kufanya nini? Amtambui huyu! Amjui! Kwa mba huyu wanaito nani? Old Ed Meat. Hey! This is the no idea. Sasa subiri, oh, ujui unachiza na nani? Haa. We ndo ujui kwa mba ujamani nani? Aya Ayy Yani ni cheche Kila kijiribu wa mna kitu jove Ana kutana na wana umi wa shoka Wale ambole kwa mboa paki paki mzigo kule juwa kone Hapa ngoja tatu sepe Hapa hapa kaliki tena ngoja tukimbi Sikiliza Sikuna mda kukutesa Hacha sasa nikupe vile vitu vinavostaili 
Kamaliza. Please don't kill me. Ndugu yangu sidiwe mimi sijui chochote. Jamaa ndio alikuwa anaendesha hiba. I just run the club. I'm just run the club. Here. Everything you see around here. I swear. Mimi hapa jamaa ndio anaendesha. Mimi kazi yangu ni baa tu. So you see him. Sasa ulimwona? Papi mimi nana from time to time but he's always cover up. Sasa siku zote polisi ndio wanamsaidia huyu jamaa. Ni mtu mmoja mbaya sana. You do as I say. Huyo mtu ambaye unamtafuta si mtu mzuri. Nataka nikwambie Lacy pia. Lacy kila siku anapata shida na huyo jamaa. Sasa Frank akabebwa faster. Akaletwa kwa Lacy. Lacy yeye ni mmoja kati ya watu ambao wanatoa huduma hapa. Ina maana wewe ni binti wa Toros ndio? No, huyo hapa kasema kasema kwamba na yeye pia unatembea na huyo mtu Toro. I loved Cody. Alisema hapana, mimi nampenda Cody, simpendi Toro, simpendi mimi. I swear to you. I swear to you shemeji yangu. Mimi sio kwamba nilikuwa natembea na huyo Toro hapana, labda sababu sio mapenzi kati yangu mimi na 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 na, na, na Cody. Okay, I'll help you get out from one of this. Sasa sikiliza, nataka nikusaidie. Huyu Toro asikufuate tena. Maki jamaa akasema kwamba hata na huyu unatembea na huyu Toro. Na huenda sababu ya ndugu yangu kufa, ni kwa sababu ulikuwa unachanganya hawa wawili. Sasa nataka nikusaidie kwa sababu ndugu yangu amechukua kiasi kama cha milioni tano kivi. Nataka nikusaidie pia uondoke katika maeneo haya usiwepo tena hapa. Umeelewa? You say you loved Cody, right? Usimesema unampenda Cody, ndio? Kuna baadhi ya vitu nataka unisaidie. Mumpigie simu jamaa kwa sababu si anakupenda ili akuje. Akishakuja mimi nitashughulika naye. Mpigie simu. Binti atatumika kumpigia simu huyo mtu ambaye anaitwa Toro ili akuje sababu ndiye anampenda. Kwa hiyo lazima aje. Ah, vipi ndugu yangu? Mbona kama vile umechoka sana? Na nilijua kwamba umeshaondoka na sema bado sijaenda. Bado niko mtu wangu. Sawa, nataka nikutane na mtu mmoja anaitwa Toro. Toro? Wewe ni ngumu kuonana na Toro wewe. Look, I came across something. Unajua nimekuja hapa kwa ajili ya kuweza kumfuatilia huyu mtu ambaye anaitwa Toro, si ndio? Okay. See. Umeshasoma. I just want to give Toro what he wants and free Cody's wife. That's nataka nimpe Toro kile anachokihitaji ili mradi amwache mke wa Cody akiwa huru. Yule binti ambaye anaitwa anaitwa nani wewe? Oh no, I just yule ambaye anaitwa nimemsahau kidogo lakini nataka nionane na huyu Toro kwa hiyo nisaidie ni unane naye si unamfahamu wewe Toro eh? ama kama umjui labda unaweza hata ukajua watu ambao labda huenda wanajuaana naye wana mahusiano naye nataka nimpe kila anachokihitaji ili mradi amwache simu yangu hicho ndio kitu kikubwa ambacho nataka nikifanye sasa baada ya kumaliza naye yule rafiki yake anakuja kumweleza kila kitu tayari umeshakipanga Unajua kikubwa alikuwa anaanza kumuhisi huyu jamaa yao si mtu mzuri. Wenda alikuwa anahusika na anamfahamu vizuri huyo Toro ambaye amepelekea kifo cha Cod. Yule jamaa ambaye sasa hivi anaongoza kikosi kizima cha hao mwana. Sasa ni lini na wapi? Umemwambia yule jamaa afanye mawasiliano tukutane na huyo Cod. Anaambia ni mahali fulani. Tayari nimeshaeleza kwamba kesho huyo mtu anaweza kaja maeneo hayo. Sasa baada ya kumuomba sana ule jamaa na jamaa naye pia akakubali na haya ndio maeneo ambayo watakutana na huyo Toro sasa. Lakini wamemtege ule jamaa wakiwa na jowazi wenda huyu naye ni muhusika wa jambo moja ama lingine kuhusiana na huyo Toro. Wamemtega rafiki yao vizuri tu. Michael na wasio snake kwa muda mrefu sana. Ewana hili jengo lina historia ndefu sana. Ewana inasadikika hapa ili sehemu inaitwa Gate of Hell. Ni gate la kuzimu. Sehemu ambako pia zinalazwa maiti. Eh ni sehemu ambazo pia kuna shimo. Inasadikika humo ndani ni kama zalio la wanadamu. Unajua nchi ya Romania ni nchi ambayo inasadikika ndipo ambapo vempa ya ulianza. Sasa hili ni moja kati kanisa lenye miujiza ya ajabu ajabu sana. Haya ndio maeneo ambayo yamekubaliana kuonana na Toro wazungumze waache kufanya kile ambacho wanataka kumfanyia ule shemeji yake. Kwa hiyo anasema yuko tayari kumgea chochote kile hususan hata na kile kiasi cha pesa cha milioni tano ili yule binti Lucy asije kuangamia. Sasa
sasa kabla hawajaweza kuonana na Toro walikuja kutagesha kitu wamekuja kutagesha na kuweka mazingira sawa haya Toro atakavyokuja baadaye hakuna cha kuzungumza zaidi ya kuwasha moto yes Hebu tuone mtaalamu wetu baada ya kutega mabomu akiwa anasaidiana ndugu yake Mason na kitu gani kitakachoweza kuendelea katika mkutano haya leo Haya kuna ndinga zinakuja na wanaambishana haya kwamba hiki na kile na hiki na hiki kinakuwaje wanaambizana kila kitu ambacho kina kinatokea hapo chini yes jamaa amejitega tu kuona kama huyo toro kweli anakuja ama ni ajeni aje yes inaonekana kwamba ndio timu ya toro hii hapa e. haya wamekuja kufata milioni tano zao ili waachane na yule bint lakini kuna ndinga nyingi zinakuja kweli kweli sio mchezo. Alafu wao wa kuwawili tu peke yao. Patamu hapo Yesu. Bwana kuna ndinga mbili nyingine zinakuja kuwa makini hapo chini baba yake. Asije akakufika bwana. Ameza kuona mtu kama sita hapa chini. Eh, tamu mimi nimesheza kuona. Kuwa makini tu baba. Pain. Oh. Pain. I'm made. I'm on the move. Pain. You wanted to deal with me? I'm right here. And I brought your brother. Nah, wali Na anajifanya kwamba alete pesa yangu. Huyo jamaa ambaye anajiita Toro. Ni ngumu sana kuweza kumjua huyo Toro. Ni ngumu sana kuona hata sura yake. Ya bwana jamaa wako wengi hawa, wengine wanakuja katika pande za nyuma huku kuhakikisha kwamba huyo jamaa haondoki. Sasa mwenzake ambaye ni Thomason nipo katika wakati mgumu sana. Yaani walihakikisha kwamba kama huyo jamaa anakuja wafanye biashara naye, basi wakisha asiondoke. Yaani asiondoke kabisa huyo jamaa. How you know that Toro? Jamaa anasema mna shida Toro mimi nimekuja kuleta pesa yako lakini usimfanye hivyo wewe mwanamke. Ninachotaka wewe mwanamke umuache yani usije ukamfyeka, usije ukamuua. Ndio jambo la msingi. Sawa ndugu yangu. Mimi niko tayari tusaidiane katika kila jambo. Hey, you want to get on here? Take the shot. This is his family. Sasa kama mbe sikiliza kwa makini. Bana bomu jamaa amekanyaga huko nyuma. Woo! Mambo yameshaanza. Wana mbona kuna vizia kwa upande nyuma kuhakikisha kwamba aondoki huyo mtaalamu John Payne. Haya sasa ndio hicho kimeshanuka sasa. Kimenuka. Anje je.
Alright, Toro, let's do this. Where's my money, Pain? Ikuwa pipi sangu, Tei. Haname pisa ku ipo. Lakini mwate u mwana mkiu. It's in a briefcase. 5 million euro. Anasawa ni kweli, niko na begi ama iko na 5 million euro. Yani kwa ma ni pesa za euro, basi imezidi bilion tano. Ineze kafika ata bilioni, eh, ata bilioni kumina tano hivi imefika. Do you have a shot? I got him. Sasa namuliza kama mepata clear shot ya maa kena sawa adwe sepata vizuri Masa ni pia na viziwa kule juu na watu wa baya Kusama wa jamaa wametapaka kila mahali Sasa wanataka kupata yo feather La sivyo Toro mara nyingi alikuwa napenda kujificha Masikina mungu la sika pigwa le sasi Lasi Lasi Da kofia mimbundoka Kumbi hui ndo toro mwenyewe Kwa mine machua kini jama yao Kumbe ni Otoro huyu Briggs Kumbe ni Briggs Kudadeki me Huyu ndi Otoro mwenyewe Anamkosa na lisasi Lakini pia maso ni kulijua na viziwa Binti anazirai Sitejua kama atakuwa mekufa Hakuwa mini Kwa mba mtu ambaye kamkaribisha Na mtu ambaye meza kumsaidia mengi Kwenye maziku ya ndugu yake ambaye ni Otoro Briggs Se kumbe ndi Otoro Mtu ambaye ni ngumu sana kumjua sasa kumekucha Ebu tongeli mwanzo mwicho Nikitukone kina chwendelea hapa Mwana kitu wani wana kita the hard way Yes sir Chini ya ulinzi baba It is over Weka iyo bunduki yako katika ile pit Katika ile shimo pale Tupi up Hali badilisha sauti ili ya sija kajulikana Kuna chombo malum Hali kitupa kile chombo Na sasa hivi kasha jonyesha mojo kumoja Jaya na ito nani 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 huyo Ni Brex Mutuwa wa karibu sana Kumbi ndiye kaka jambazi mwenyewe Kile kesi te pesa Ni hiki hapa Anawe sikiliza mtu wangu Sasa aina aja tena Kuanza kupigia na kelele Ni misha kutambuwa ye ni nani Kama unataka ye pesa Pesa ye hapa ye Ili tuache tofauti Tusianze kuwana bure hapa Sunataka kudisipia Basi ya na shida Minda kugia pesa izi hapa Nwa disapia Mimi ntasame yote ambao meza kuyafanya Lakini taka nikombe kitu kimoji Nilikutambua kwanzea kwenye picha Nileza kuwana kwamba uko na bunduki Ambayo imetoka mwaka ilifunye metisa na kumi na moja Katika vikosi vietu Hakuna mtu mungine yote ambaya Likuwa na yu bunduki zaidi yako Na kuna kipindi ulikuwa na yeka yu bunduki Ndani ya hile semi yako Mini kaona Hile bunduki kabisa ambayo likuwa na yeka katika hile semi yako Kuifadhia vitu vyako vya thamani Umeeka yu bunduki yako sasa nikatambua kwamba wewe ndiye toro Kikuma ni kwamba ni kwa nataka ni kishe tu Na kweli ni meza kwa kisha ni wewe Jamana sema sao misha nitambua ni mimi Lakini sasa umekuenda na maji Wakatula na viziwa kule juu Mason Ana viziwa bila kujua Kuna mtu na mvizia Mason ya Looking for me? Vipu na nitafuta baba? Sasa kama uliko ujui ndo mimi sasa Mimi ndeni memfia ka jamaa kwa vali Kamkumbuka u jamaa Kwenye maziku walipata kumuona Hakiwa ni miunguni mwato ambao mekuja kuzika Kumbia likuwa ni sababu pia ya mawaji Kwa mainai pia likuwa ni miunguni mawaji Halafu wa meshe kumuona Hakiwa katika moja kata nyumba za hui wana Mr. Briggs Na ndia leza kufamia katika nyumba Ya vali Kuna kudai feather zile Huyo hapa Yuko na masoni kwa sasa Masoni Lazima ajitetele la sivyo ya tawawo Ebu tongalie Nekitungani kita kachweza hapa kutokea Masoni atakufa Ama huyu jema Atadate
He had the whole unit running around in circles coming up empty. Kumbe jamaa wangu wewe ulikuwa umefanya yote alafu sisi tunazunguka kumbe. Ni wewe unayesababisha yote. Why Cody? Kwa nini umemfika Cody? Ana 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 gani? Sasa wewe jamaa wangu ni mbaya kumbe. Yeah. Simple. He had to go. Alisema ni simple tu kama ingeniacha kama asingetakiwa kunitambua asingeacha shughuli zangu. Lakini tatizo lake ni mbishi. Kwa hiyo kafa na pia unakufa. What about Valley's family? His kids? Give me the goddamn case. They all had to die. Anamuliza kuhusiana na watoto wa Valley. Mmeumua mpaka na Valley kwa nini? Valley ni yule jamaa ambaye alikuwa anatoa msaada mkubwa sana kwa mtaalam court. Yule ambaye alihudhuria maziko, yule ambaye alivamiwa yeye na familia yake na hata binti yake akatekwa. Ni mtu wa karibu sana na code. Ewe bwana naomba kwanza unitoe katika matatizo nipatie begi niondoke. Ana uwezo wa kumfieka akachukua begi bila shaka. Lakini anamwambia nipatie begi uondoke salama. Yule mjinga mjinga katupwa. Kaita na maji. Woo! Bwana hicho ni kisasi changu cha jamaa wangu ambaye ni ito code. Yes. Salipiza kisasi cha code. Give me the goddamn case. Ipatie yule beg. You going try to shoot me? Kama unataka kunipiga, hakuna kinachokuzuia. Apiga risasi kama tatu hivi. Woo! Kibabe. Anaenda anachukua. Anaenda kuchukua begi lake na kutemka. Alafu sasa. And then we gonna fight. Mimi nitaandika risasi. Tunapigana. Piga risasi za miguu. Kaenda chini. Piga risasi nyingine za mgongo za kichwa. Eh? Kajua kaua. Then alafu kama umepiga risasi alafu sasa zote zimeisha. Mimi ndo naamka sasa unapaswa ufanyaje? Ulipize kisasi cha Monica. Lazy. Lacy, Fali, na familia yake na Code. Pamoja na Sky. Code Reki. Pia risasi hamna kitu. Nataka yeah, nikwambie kitu babake. Nimekuwekea risasi za bandia. Zinatoka tu lakini hazipigi. Yaani kifupi ni sauti tu. Wakati unafungua nimeshaona namba zako. Unazopiga zile code zako mimi nishasoma. Ndio sehemu unakoifadhi bunduki yako mimi nishaingia. Nikaenda nikabadilisha risasi nikakuwekea Branco. Da. Alimbadilishia risasi. Sasa umenifanya nikusogelee. Na huko karibu yangu na mara nyingi mtu akifanya kosa akawa yuko karibu yangu amekusha. Hapo sasa. Eh maana hivi vitu mimi nakuacha tu utasame mwenyewe ni kitu gani kinachoendelea hapa. Vita ni hatari sana hii. ameingia kwenye pit ameingia kwenye ile shimo kubwa amequint na maji <laughs>
Ya maana mtu ambaye alikuwa anajifanya ndio toro amekwenda na maji lakini kumbe ni jina lake Brex. Yaani kama mimi DJ Mark alafu najifanya kaka jambazi mmoja kwa jina la Vampire. Haya alafu Vampire onekani kumbe ilo jina analitumia mimi kidesaina. Yes, ndivyo ilivyokuwa Toro. Toro alikuwa ni jina tu lakini mwenyewe alikuwa ni Brex. Alikina alikina jifi, alikuwa anajificha kwa jina la Toro. E, baada ya wiki tatu. Baada ya ile vita kuisha na baada ya kumaliza kila kitu wiki tatu baadaye. Moja kati ya sehemu ya makuli. Huyu mama anafanya kazi hapo kashapona ni ule lasi. Ni mpenzi uh, wa code. Yule alipoteza maisha na ndugu yake ndio huyo hapa anakuja. Ndugu yake nafikiri anataka kuondoka Marekani. Ni bwana anakuja sasa hivi. Ndugu yake na code ambaye inaitwa John na Payne anataka kurudi Marekani. Lakini kabla hajarudi anampitia shemeji ambaye kwa sasa anafanya kazi kwenye huu mgahawa. Alafu kule nje ametulizana sala mwetu Mr. Mason anamsubiria kaka kaka nani atoke ndani What can I get you? Eh, nikuhudumie nini? Hello Adina. Unaitwa nani? Adina? Well, I am Adina. Naitwa Adina. Lakini unaweza ukasema Adina Thmis. Adina. Kwa sababu pia kuna Adina mwingine kama mimi hapa. Yes. Sio kachanganya majina baadaye kama ukija kula chakula cha jioni. Yeah. My doctor Dr. Angu amenishauri kwamba nifanye kazi kama hizi na kutana watu wengi na badilishana mawazo. Basi itakuwa ni tiba kwa upande wangu. Interacting. That's good. Okay. Ah, basi jambo zuri. Jambo zuri sana. Sio mbaya. What happened to you? Sasa hebu niambie kile ambacho kimetokea. Ulipigwa risasi? Alisema yeye bahati mbaya tu nilipigwa risasi hapa nikajifanya nimekufa lakini ilikuwa haijaniingia moja kwa moja. He heard me giving out all my information. Anashukuru Mwenyezi Mungu kwa kupata mshtuko wote lakini kwa sasa hivi yuko vizuri. He was. Ah, mimi wangu alikuwa ananipenda lakini kwa bahati mbaya ndio hivyo Mungu kampenda zaidi. He left me a gift. Lakini atengwa ameniachia zawadi. Japo kwa ameenda lakini ameniachia hujamwepesi ya. Ah. Ah. Um. Oh. Oh. So, what? Sasa nikupate nini? Makande. Have coffee. Ah, nipate kawa tu. Oh, Adina, may I borrow your pen? Naweza nikazima peni yako kidogo? Sure. Hamna shida. Peni hapo. I'll be right back when you come. Nakuja kukuletea kofi. Hamna shida. Kawa. Akatoa kitabu chake cha diary. Mdogo wake na Adina yuko pale, lakini anatumia jina la Adina ila tu katika biashara zake anaitwa Adina, lakini jina lake anaitwa Lasi. Basi akaandika ujumbe mrefu akarudisha dali yake na wakati ule kawa ikawa tayari imeshafika. Oh, Lacy. Lacy. Sikiliza shemeji yangu. Everything is going to be just fine. Real soon. kila kitu kitakwenda murwa hivi punde. I'll be right back to take your order. Saa ina shida. Nakuja baadaye kuja kuchukua oda yako nikuletee nini? Makande ugero wa muogo ama nikuletee nini? Kama ni daga u dagaa la nila kigoma mna shida ataleta tu liko hapo wow akatinga miwani yake sasa ni wakati wa kuondoka marekani ameshamwona shemeji yake lakini anaondoka mikono mitupu ameacha ile begi nafikiri ameacha begi kwa maksudi sio kwamba amesahau shemeji ndiye anataka kuja kuchukua oda sasa ya chakula baada ya kumwachia kahawa pale anashangaa mtu amuone ila anakutana na begi alishangaa ameacha begi kwa maksudi ama bahati mbaya Anachukua begi na pia anakutana na ujumbe juu ya meza Na alitoka nje ile shemeji yake Alimwambia sawia kabisa anachokuwa anakitaji nione wewe ndo unachukua begi na shemu mtu mwingine Haya naenda Ujumbe unasemaje Did you ever find yourself passing through New York? Look me up kama atahitaji siku moja kwenda Marekani amfahamishe. Amemwachia dola, dolali za ukweli sio mchezo na euro kibao. Alafu anataka kumwambia kitu kimoja. Ameshabadilisha mpaka urithi wa nyumba ya mpenzi wake ambaye iko New York. Kwamba hiyo ipo chini ya jina lake pia. Kwa kama anakuja na nyumba kule Marekani, wala si off. Maki jamaa alikuwa ame, amenunua nyumba iko Marekani. Amemwachia dola za kutosha sana. Oh. Jamani wamiliki wa hiyo nyumba ni hawa wili Erine Dina Pain Ah 
usiamini macho yangu kwamba nanarithi nyumba ya mme wangu. <laughs> wow, picha hii nzuri. Nilikuwa naipenda hii. Sasa nafikiri wanaweza wakahama. Baada ya kupona kichwa chake, nafikiri ataweza kuondoka aende Marekani ambako mpenzi wake alikuwa ametengeneza nyumba huko. Yeah. E bwana nibonge kitu wanakiita the hard way. Sure. E bwana kitu imetoka 2019. Alafu msimulizi yako anaitwa DJ Mark Machine kutoka ndani idara ya Archit Production. Yeah. E bwana anapatikana pale kare ya Kome Taya Likoma na Agri na pia unaweza kanituongea namba za simu 0656 03353. I'm seeing in a tattoo. Ngoja nikuage. Eh mpaka hapo baadaye. Niseme tu. Rash before chao. Tell me anything boss. Well, you know, people tend to exaggerate things because yeah. they have this